Nous sommes tous accros à quelque chose, que ce soit au sucre, à la nourriture, à l'alcool, ou bien à notre portable, aux réseaux sociaux, aux jeux vidéo. Et il y a aussi des addictions invisibles, comme les ruminations mentales ou l'addiction à notre ego. Ces dépendances sont définies comme de mauvaises habitudes. Mais pourquoi est-il si difficile de s'en débarrasser Eh bien, parce que nous sommes tous prisonniers du craving. Le craving, c'est ce désir irrépressible et quasi maladif, ce besoin compulsif de consommer, de fumer ou de regarder son téléphone alors qu'on sait que c'est mauvais. Comment naissent toutes ces mauvaises habitudes Le psychiatre et neuroscientifique Judson Brewer est un spécialiste de l'addiction. Il a écrit un livre pour nous aider à changer nos mauvaises habitudes. Pour lui, nous sommes les victimes de notre cerveau ancestral. Millions of years ago, when making babies, when eating, when trying not to get eaten were our full-time jobs, our minds developed a very important survival tool. It basically goes like this. We see some food that looks good. Our brain says calories, survival, and we eat the food. It tastes good, and as a reward, our brain tells us we actually feel good. Because it feels good, our brain says, remember what you ate and exactly where you found it. This plays over and over in our minds. We get hungry, trigger. We seek out food, behavior, and we feel good, reward. Trigger, behavior, reward. À l'origine, ce mécanisme d'apprentissage était donc nécessaire à notre survie. Et il s'est transformé au fil du temps en comportement addictif. Toutes les addictions fonctionnent de la même façon. La cigarette, par exemple. We were a nerd at school. And we see those rebel kids outside smoking. We think, hey, I want to be cool. So we start smoking. See cool. Smoke to be cool, feel good. Repeat. Trigger, behavior, reward. Il en va de même pour l'addiction à l'ego. Je m'ennuie, du coup, je prends une photo, je la poste sur les réseaux et j'ai des likes. Donc, je me sens bien. Du coup, je recommence. Trigger, behavior, reward. Les réseaux sociaux activent les circuits de la récompense dans notre cerveau. Quand on poste une photo sur Instagram et qu'une notification apparaît, notre cerveau reçoit un shoot de plaisir. C'est la dopamine. Et ça nous rend accro au like comme une drogue dure. Oh, wait, three likes from three people. No one's commented yet. One of these is my best friend. Okay, another person liked it. Another two person. people. Okay, we're three, getting a lot of another likes now. Person. How many likes do we have now? Six, I think. Okay, we have one, one two, one three, yeah. four, five, six, six likes in a minute. That's actually good, Ella. Alors, comment se libérer du craving? Le docteur Judson Brewer a mis en place une technique simple. Selon lui, il ne faut pas lutter contre la dépendance, mais la regarder dans les yeux pour comprendre comment elle fonctionne. First, look at whatever your habit is, whether it's smoking cigarettes, checking text messages while you're driving, uh, checking your Facebook feed at dinner, and just ask yourself, what do I get from this? Not up here in your brain, but what do I get from this in my body? What, what's this reward? What am I getting from this? Why? Because we need to know what our rewards are before we can start to really change our habit. On peut appliquer sa technique dite du RAIN. Le RAIN, c'est quatre étapes pour nous aider à sortir de l'addiction. Tout d'abord, il faut reconnaître que le craving approche. Puis, il faut accepter cette envie et imaginer que c'est une vague qu'on ne peut pas maîtriser. Ensuite, il faut investiguer, scruter cette envie à mesure qu'elle grandit. Qu'est-ce que mon corps ressent en ce moment Et enfin, il faut noter l'expérience à mesure qu'elle se déroule. Avec un seul mot s'il le faut jusqu'à ce que l'envie retombe. L'attention, la curiosité et la pleine conscience peuvent nous aider à nous libérer de nos habitudes autodestructrices et à aller au-delà de la compulsion pour se rendre compte que finalement, tous ces plaisirs sont illusoires.